ya vieron el título del video. Regresan las predicciones al canal, amigos. Sí, me tardé un poquito por el tema de la Summer Cup y todo eso, pero ya estamos de vuelta con las predicciones. ¿Y qué más que comenzar con las de esta jornada que empiezan ya, amigos, en unos días? Así es que pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar con las predicciones de la jornada número 5 de la Liga MX Femenil. Entonces, vamos a darle. La acción comienza este viernes a las 5 de la tarde cuando León recibe en casa a Cruz Azul. La fiera que viene de empatar 0-0 contra Atlas y por el contrario Cruz Azul que nos dio una sorpresa pero a la mala porque perdieron 4-0 contra Pachuca. Ambos resultados la verdad es que yo no me los esperaba, yo creía que por ahí León podría sacar la casta amigos porque creo que tenía un mejor plantel que el de Atlas y por el contrario una goleada la verdad es que no la veía venir por parte de Cruz Azul amigos, tal vez un empate yo me esperaba pero se fieron mal defensivamente. ¿Qué nos vamos a jugar en este partido? La verdad es que es bien complicado porque Cruz Azul no nos dejó un buen sabor de boca en el partido pasado amigos, sin embargo sí creo que la máquina puede pues, sacar la casta a comparación del equipo de León por lo que nos ha demostrado. Así es que para este partido me la voy a jugar y les voy a dar el beneficio a la máquina, a las de Cruz Azul, esperando que no nos tiren este pick. Ese mismo día para las 7 de la noche Pumas le hará los honores en un partidazo al conjunto de Pachuca. Las universitarias que vienen de ganarlo 2 a 1 frente a San Luis y por su parte ya sabemos de la goleada 4 por 0 de las Tuzas ante Cruz Azul. Este tiene que ser el partido de la jornada, amigos. Estamos hablando de el 1 contra el 2 que se van a estar enfrentando. Me preocupa un poco pues, el tema de Ana Mendoza por parte de Pumas, que ya está concentrada con selección mexicana, así es que no la vamos a tener. Defensa sólida la que tenían pues Pumas con ella. Y por el contrario, el de Pachuca con Ali Soto, que se le va una pieza importante. ¿Y qué nos vamos a jugar aquí? La verdad es que es bien complicado porque este sí va a ser un eh, pues, partido, amigos, de ver quién es el mejor y que también demuestren de los que están hechos. Me preocupa un poco, como les dije, el tema de la defensa de Pumas, así es que para este partido me la voy a jugar con el gane de las Tuzas del Pachuca, porque amigos tienen a Van de Sanden, que ya vimos que es una refuerzo top, amigos, y si ya la pueden ocupar con más minutos de que ya se pudo adaptar, creo que les pueden ganar por velocidad a las defensas de Pumas, solamente por eso y porque no está, como ya les dije, Ana Mendoza, que para mí joven y que ha sabido, amigos, manejar esa defensiva de Pumas, me voy a ir en esta ocasión con el gane de las Tuzas. El viernes a las 9 de la noche se va a dar el duelo también entre Mazatlán y el conjunto de Juárez. Juárez que viene de ganar 3 a 1 al conjunto de Santos y por el contrario Mazatlán que no jugó esta jornada pasada porque su partido pendiente contra Chivas va a ser hasta el 19 de septiembre. A ver amigos, el conjunto de Mazatlán la verdad es que no le está yendo del todo bien, van hasta el último de la tabla, dos partidos jugados, dos perdidos, por el contrario creo que a Juárez le ha costado un poquito, pero sabemos de la peligrosidad que tiene en cuanto al ataque, pues las bravas amigos, ¿Qué nos vamos a jugar aquí, la verdad es que viendo el panorama de cómo viene el conjunto mazatleco, sí me tengo que ir con el gane de Juárez, por ahí tal vez podría ser un empate porque recuerden que Mazatlán también tiene jugadoras muy rápidas, pero como ya les dije vienen de derrotas y no han podido sumar unidades, así es que para este pick nos vamos a jugar con el gane de Juárez. Sábado a las 7 de la noche Atlas y Santos van a estar disputando su encuentro, Santos que ya vimos que viene de perder y por el contrario Atlas de empatar, la verdad es que Santos es un equipo que le está costando mucho en, este, pues en esta temporada amigos, por el contrario Atlas me está quedando de ver si sí, vienen de empatar, obviamente sumaron un punto pero creo que todavía tiene muchísimo que ajustar el profe para poder encontrar ese Atlas competitivo ¿Qué nos vamos a jugar aquí? Viendo también cómo viene el conjunto de Santos ya sabemos que perdió y todo eso yo sí creo que aquí se puede dar un empate amigos, puede ser un empate o el gane del conjunto de Atlas no veo a Santos eh, ganando pero ya sabemos lo loco que es la Liga MX Femenil, así es que yo me la voy a jugar con un empate amigos, así es muchos podrían decir, no, ¿cómo crees? puede ser el gane de Atlas, pero no vámonos a jugar con el empate esperando que no nos dejen pues mal amigos estos dos equipos nos pasamos hasta el lunes a las 3.45 cuando América le haga los honores a Necaxa. Unas centellas que vienen de perder 4 por 0 contra Rayadas y América que al fin parece que ya está encontrando el rumbo, amigos. También golearon por el mismo marcador a Querétaro. Aquí obviamente nos tenemos que jugar el gane de las Águilas del la América esperando que sigan bien. 
Obviamente se les va eh, Montse Saldívar porque se va al Mundial Sub-20, amigos, va a estar concentrada. Sin embargo, sí creo que América puede tener más piezas para suplirla. Ya Irene vimos que está agarrando un poquito más de ritmo, al igual que Nancy. Entonces creo que América va a ser poderoso ya a partir de aquí. Ahí es que nos tenemos que ir con el gane sí o sí y una posible goleada de las Águilas del la América contra Necax. Más tarde a las 6, amigos, se van a estar enfrentando el conjunto de Toluca y Tigres. A ver, un Toluca que viene de perder 4 por 2 entre Cholos. no me esperaba la verdad este resultado. Y por el contrario que Tigres no jugó la jornada pasada, descansó, entonces viene de hacer el papelón en la Summer Cup. Y digo papelón porque esperábamos más de Tigres en la Summer Cup, solamente pudo ganarle a Pachuca y contra los equipos de la liga estadounidense, nada amigos. Así es que Tigres tiene que regresar con todo a enfrentar a un Toluca que como ya les dije viene de perder y que siento que de repente Toluca amigos va... Para abajo, para arriba, no sé. Es muy eh, impredecible la verdad el conjunto de Toluca. ¿Qué nos vamos a jugar? Me voy a ir con la fácil, me voy a ir con el gane de Tigres. Creo que tendría que ser así. Si aquí Tigres no saca el resultado, amigos, o oh, oh, encendemos alarmas y podemos decir que Tigres está en crisis. Así es que vámonos tranquilos, pero nos vamos a jugar el gane de Tigres en contra de Toluca. A las 7 de la tarde, ese mismo lunes, amigos, Chivas se va a estar enfrentando al conjunto de Querétaro, el rebaño que viene de ganarlo por la mínima en contra de Puebla y por el contrario ya vimos, Querétaro que las goleó el conjunto de América. Siento que para este partido nos podemos jugar el empate porque la verdad es que Querétaro no se me hace un equipo malo, amigos. Creo que tiene cosas muy buenas, ya lo demostró un poquito en contra de las Águilas del la América en ese primer tiempo. Entonces creo que le pueden hacer pues competencia a un Chivas que la verdad es que no está del todo bien, no es un Chivas poderoso. Sí, para este partido la verdad es que me voy a jugar el empate, amigos. Muchos de ustedes se pueden ir por el gane de Chivas, pero creo que Querétaro puede por ahí darle un sustito a las Chivas. Así es que yo me la voy a jugar con el empate entre estos dos equipos. A las 8 de la noche Rayadas le hará los honores al conjunto de San Luis, un San Luis que viene de perder y Rayadas de golear. Está más que claro en este partido, amigos, las rayadas van a sacar el resultado. San Luis le falta muchísimo en esta temporada para que nos pueda regalar buenos partidos. Por eso mismo caso nos vamos a ir con las actuales campeonas y ojo porque ya Katy Killer está de regreso y con gol. Así es que podemos pronosticar una goleada, podría ser amigos, pero por lo pronto nos vamos a ir con las rayadas. Y la jornada la finalizamos a las 9 de la noche ese lunes cuando Cholos se enfrente al conjunto de Puebla. Puebla que ya vimos viene de perder 1 por 0 y las Cholas de ganar amigos. Obviamente al conjunto de Tijuana le vamos a dar este gane en este enfrentamiento porque la verdad es que me gusta. Me gusta lo que está haciendo Tijuana. Sí, no les fue del todo bien en la Summer Cup, por ahí nada más una victoria, pero creo que se han visto bien en la liga. Así es que nos la vamos a jugar obviamente con las perrísimas. Y es así como llegamos al final de estas predicciones, amigos. Ya saben que aquí en los comentarios me pueden decir si ustedes van conmigo o si le cambian a algún pick que yo les acabo de dar. No se les olvide si les gustó, obviamente, darle like y compartirlo. Y ya, amigos, a partir de esta jornada número 5, ya se van a estar subiendo pues más seguido las predicciones. Por ahí me tardé un poquito por el tema que ya les comenté. Se me acabó un poquito el tiempo en la Summer Cup, pero pues ya estamos de regreso y confiados en que vamos a atinarle a todos estos picks de las predicciones. Y nada amigos, no se les olvide suscribirse y activar la campanita. Yo me despido y los veo en el próximo video de las predicciones de la Liga MX Femenil. Adiós.